సీతాకొక చిలక శంకరాభరణం స్వాతి ముత్యం సీతార ఏ సినిమా తీసుకున్నాం ఇవన్నీ చాలా సూపర్ హిట్స్ మంచి మంచి మూవీస్ అందించారు మాకు అసలు సినీ రంగంలో మీ ప్రవేశం ఎలా జరిగిందండి చాలా చిత్రంగా జరిగింది నా ప్రవేశం యాక్చువల్గా నేను నటుని అవుదామని వచ్చాను సినిమా ఇండస్ట్రీకి అది జగపతి సంస్థ అధినేత పిబి రాజేంద్ర ప్రసాద్ నేను మా ఇంకో మిత్రుడు కలిపి మేము ఒక నాటక సంస్థని నడిపించేవాళ్ళం కాకినాడలో కాలేజీలు చదువుతున్న రోజుల్లో ఆ టైంలో మాకు ఒక నాటక సంస్థని స్థాపించి కళా ప్రపూర్ణ రాఘవ్ కళా సంతని చాలా నాటకాలు వేసాం తర్వాత మా చదువులు అయిపోయిన తర్వాత రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు అన్నపూర్ణ జగపతి ఐఎమ్ సారీ జగపతి పిక్చర్స్ స్టార్ట్ చేస్తూ ఆ మొట్టమొదటి సినిమా అన్నపూర్ణ అందులో యాక్ట్ చేయటానికి నన్ను కవర్ చేశారు అనుకోకుండా పరిస్థితుల ప్రభావం వల్ల ఆ సినిమాలో నటించడం జరగలేదు కానీ ఇక్కడ ఉండిపోవడం జరిగింది తర్వాత కొన్ని సినిమాల్లో నటించాను ముఖ్యంగా సంగీతలక్ష్మి ఆత్మబంధు ఆత్మబంధు సినిమాతో నాకు ఆర్టిస్ట్గా బ్రేక్ వచ్చింది రంగారావు కొడుగ్గా అందులో వేశాను నా అదృష్టం మహానటుడు రంగారావుతో యాక్ట్ చేయటం స్టేజ్ మీద ఎన్నో ఉత్తమ నటుడు బహుమతులు వచ్చినాయి ఆ ఉత్సాహంతో ఇక్కడికి రావటం జరిగింది నా సహనటుడు రాజేంద్ర ప్రసాద్ సంస్థ స్థాపిస్తూ అందులో యాక్ట్ చేయమని ఆహ్వానించడం కొన్ని పరిస్థితుల వల్ల ఆ వేషం వేయటం జరగలేదు ఏమైనా ఇక్కడ ఏదో ఒకటి సాధించి వెళ్ళాలి అన్న తపనతోటి అలాగే ఉండిపోయాను తర్వాత సారథి సంస్థ అధినేత రామకృష్ణ ప్రసాద్ గారు ఎర్లగడ్డ రామకృష్ణ ప్రసాద్ గారు టెస్ట్ చేయించి స్క్రీన్ టెస్ట్ తీసి నన్ను ఒక ఆత్మబంధులు ఒక చక్కటి వేషం ఇవ్వడం జరిగింది అలాగా ఆ విధంగా సంగీతలక్ష్మి ఆత్మబంధు తర్వాత కొన్ని సినిమాలు నేరము శిక్ష మొదలైన ఒక పాతి ముప్పై సినిమాల్లో నటించడం జరిగింది నేను నా నాతో నాటకాల్లో నా దర్శకత్వంలో చేసిన చాలామంది ప్రముఖులు అయ్యారు వాళ్ళు నిలబడ్డారు నేను నటుడుగా నాకు అంత ఎంకరేజ్మెంట్ రాలేదు దాన్ని ఆ నిరుత్సాహాన్ని తీసుకొని మనకి ఇది కలిసి రావటం లేదు నటుడుగా మానేసి నిర్మాతగా ట్రై చేద్దాం అని అనిపించింది అది ఎలా అనిపించిందంటే చాలా కాకతాళీయంగా ఒక రకంగా చెప్పుకోవాలంటే నేను డబ్బింగ్లు కూడా చెప్పాను దాదాపు సెవెంటీ ఫైవ్ టు హండ్రెడ్ ఫిలిమ్స్కి డబ్బింగ్ చెప్పుకుంటాను ఆ విధంగా డబ్బింగ్ చెప్పుకుంటూ అప్పుడప్పుడు వచ్చిన వేషాలు వేసుకుంటూ పాతి ముప్పై సినిమాలు యాడ్ చేశాను మొత్తం మీద నాకు విసుగు పుట్టి ఇక సినిమా ఇండస్ట్రీలో మనం పైకి రాం మనకు ఎందుకు వచ్చింది మానేద్దాం వేరే వృత్తి చూసుకుందాం ఏం చేద్దాం అని చెప్పి గవర్నమెంట్స్ వ్యాపారం మొదలుపెట్టాను నా అదృష్టం దురదృష్టం అది పడిపోయింది నేను మొదలుపెట్టిన ఆరు నెలలకే అది డౌన్ అయిపోయింది ఆ బిజినెస్ ఏం చేయాలి అని ఆలోచిస్తుంటే నా మిత్రులు కొంతమంది రామచంద్రపురం నుంచి వచ్చారు భాస్కర్ రెడ్డి రామకృష్ణారెడ్డి లచ్చారెడ్డి వీర్రాజు వీళ్ళంత మేము ఒక డబ్బింగ్ సినిమా కొన్నామండి దాన్ని డబ్బింగ్ చేయాలి తెలుగులోకి డబ్బింగ్ అంటే ఏమిటో మాకు తెలియదు మీరు మా తరఫునే మాకు చేసి పెట్టండి అంటే అనిసిరి సుబ్బారావు గారిని అప్రోచ్ అయ్యి ఆయన ఎక్కువ డబ్బింగ్లు రాయ రాసేవారు నా నిర్వహణలో ఆ సినిమాని ఏడుకొండల వెంకటేశ్వర కళ్యాణం ఆ సినిమా పేరు తెలుగులో డబ్బింగ్ చేయడం జరిగింది వాళ్ళకి అనుకోని లాభాలు చాలా లాభాలు వచ్చినాయి ఒక లక్ష రూపాయలు పెడితే లక్షకు లక్ష రూపాయలు లాభం వచ్చింది ఒక నెలలో ఇంత లాభం వచ్చి నా వ్యాపారం ఇంకేముంది 
స్ట్రైట్ సినిమా చేద్దామండి మనం అని చెప్పి పట్టుబట్టారు స్ట్రైట్ సినిమా చేద్దాం అంటున్నారు బాగానే ఉంది నా దగ్గర డబ్బు లేదు మీ అందరూ డబ్బు పెట్టగలరు నాకు వాటా ఇస్తే స్పేస్ పెడతాను అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది అలాగే అని చెప్పి నేనే అందులో ఆ సంస్థలో గీతాకృష్ణ కంబైన్స్ అనే సంస్థను స్థాపించి విశ్వనాథ్ గారితో అంతకు ముందు నేను నటించిన అనుభవం ఉంది నేరమ శిక్షలో ఒక ముఖ్యమైన పాత్రని నటించే నాయన దర్శకత్వంలో ఆ పరిచయాన్ని ఆసరాగా తీసుకుని ఆయన ఎప్పుడు వచ్చి సార్ మీరు నాకు సినిమా చేసి పెట్టాలంటే ఆయన చెప్పి అడగటం జరిగింది ఆయన నా దగ్గర మ్యూజికల్ సబ్జెక్ట్ ఒకటి ఉంది మీకు ఇష్టం అనుకుంటే చేస్తాను మ్యూజికల్ అండ్ డ్యాన్స్ సబ్జెక్ట్ అదే సిరిసిరి మొబ్బ ఆ రకంగా సినిమా ఇండస్ట్రీలో మళ్ళీ నిర్మాతగా అవతారం ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్గా అవతారం ఒక పార్ట్నర్ గాను మేజర్ పార్ట్నర్ని ఆ సం ఆ సంస్థలో అలా ఆ సినిమా అద్భుతంగా పోవటం సిల్వర్ జూబ్లీ చేసుకోవటం తర్వాత హిందీలో సర్గమ్ అని చెప్పి ఎన్ఎన్సిపి గారు కొనుక్కొని ఆయన తీశారు విశ్వనాథ్ గారితో అలాగే అదే హీరోయిన్ జయప్రదని కూడా జయప్రదని మా జయప్రద అప్పుడు అప్పటికి మాకు రెండో సినిమా మూడో సినిమా అంతకు ముందు ప్రముఖమైన పాత్రలు వేయలేదు కానీ ఇందులో ప్రముఖ పాత్ర ఇది అంత విజయం సాధించడం తర్వాత హిందీలో కూడాను సిల్వర్ జుబ్లి పోవటం ఈ రకంగా నిర్మాతగా ఇంకో అవతారం ఎత్తవలసి వచ్చింది విశ్వనాథ్ గారి దర్శకత్వంలో నేరము శిక్ష ఆ మూవీలో మీరు యాక్ట్ చేశారు ఆ తర్వాత మీరు ప్రొడ్యూసర్గా మారినప్పుడు ఆయననే దర్శకుడిగా తీసుకోవడంలో లేదంటే ఆయనతోనే మూవీ చేయడంలో మీ ఉద్దేశం ఏంటండి నిజంగా ఆయనతో చేయాలని నా అభిలాష ఎందుకంటే ఆయన చాలా చక్కటి సినిమాలు తీశాడు జీవన్ జ్యోతి ఓ సీత కథ ఇలాంటి చాలా చక్కటి సినిమాలు ఎన్నో సినిమా సినిమాలు ఆయన డైరెక్ట్ చేశాడు అవన్నీ నేను బాగా లైక్ చేశాను ఒక రకంగా చెప్పుకోవాలంటే ఆయన అంటే నాకు విపరీతమైన అభిమానం ఐఎమ్ ఏ ఫ్యాన్ ఆఫ్ హిమ్ ఆయన అడిగాను ఫస్ట్ని ఫస్ట్ సినిమా ఎంతో తీద్దామని దృష్టితోటి అడగటం జరిగింది నా ఇండిపెండెంట్గా తీసిన పూర్ణోదయ మొట్టమొదటి సినిమా యాక్చువల్గా విశ్వనాథ్ గారితో తీయాలి ఆయన అడిగితే నాకేవో కమిట్మెంట్లు ఉన్నాయి ఈ సినిమాకి నన్ను వదిలేసి నెక్స్ట్ సినిమా నేను డైరెక్ట్ చేస్తాను అన్నారు అప్పుడు నా మిత్రుడైన కొమ్మినేని శేషగిరిరావు ఒక కథ వినిపించాడు అతను అప్పటికీ రెండు సినిమాలు చేశాడు దేవతల ఆరాధీవించండి మరో సినిమాను ఆ కథ నాకు బాగా నచ్చింది నేను ఏదో ఒకటి చేయాలి కదా ఆయనకంటే ఏదో కమిట్మెంట్స్ ఉన్నాయి నేను నా లైవ్లీహుడ్ కోసం ఇంకా ఎటు దిగాను ఏదో ఒకటి చేయాలి అని చెప్పి సరే ఆ సినిమా ఆ కథ బాగుంది ఆ కథ చేద్దామని చెప్పి తయారమ్మ బంగారయ్య సినిమాని చేసాం యాక్చువల్గా అది కూడా పెద్ద సాహసమే ఎందుకంటే దానిలో ముఖ్య పాత్రలు మామూలు చిన్న హీరోలు కాదు యాభై ఏళ్ళు అరవై ఏళ్ళు ఉన్న ముసలి పాత్ర జానికి షావుకార్ జానికి వాళ్ళిద్దరు జా కాంబినేషన్లోనూ ఆ సినిమాని తీయటం జరిగింది ఆ సినిమా హండ్రెడ్ డేస్ పోయింది చాలా విజయవంతమైంది తమిళ్లో తీశారు సత్య సుందరం అని చెప్పి శివాజీ గణేషన్ కేఆర్ విజయ వీళ్ళిద్దరితో హీరో హీరోయిన్స్గా ఆ సినిమాని నాగిరెడ్డి గారు లైక్ చేసి హిందీలో తీస్తా అన్నారు సత్య సుందరం అని చెప్పి సరే ఆయనకి ఆ రైట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఆయన ఏమో హిందీలో తీశారు హిందీలో కూడా చాలా బాగా పోయింది విజయవంతంగా నడిచింది ఆ సినిమా ఆ తర్వాత ఏం చేద్దాం అనుకు ఆలోచనలో పడ్డాను మళ్ళీ విశ్వనాథ్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళాను ఏమండి మరి మీరు నెక్స్ట్ చేస్తా అన్నారు కదా ఆ సినిమా అయిపోయింది దాని హండ్రెడ్ డేస్ ఫంక్షన్ కూడా మీరు వచ్చారు మేము చాలా విజయవంతమైంది మీతో చేయాలండి ఇంకా మీ వంతు అని చెప్పంటే 
నా దగ్గర ఒక మ్యూజికల్ సబ్జెక్ట్ ఉంది మరి క్లాసికల్ మ్యూజిక్ నీకు నచ్చుద్దో నచ్చదు లైన్ చెప్తాను అని చెప్పి చెప్పారు శంకరాభరణం లైన్ చెప్పారు నాకు నచ్చింది ఆ సినిమా తీయటం జరిగింది శంకరాభరణం సరే దాని విజయం గురించి నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు అవార్డులు వచ్చినాయి రివార్డులు వచ్చినాయి ఎన్నో బహుమతులు వచ్చినాయి ఇంటర్నేషనల్ ఫేమ్ మాకు అది ఒక ఇంటర్నేషనల్ పాస్పోర్ట్ అయిపోయింది శంకరాభరణం ఎన్నో ఫెస్టివల్స్లో ఇంటర్నేషనల్ ఫెస్టివల్స్లో పార్టిసిపేట్ చేసింది కేరళలో అయితే వన్ ఇయర్ ఆడింది ఆ సినిమా ఒకే థియేటర్లో ఇట్ ఇస్ ఎ గ్రేట్ రికార్డ్ ఇప్పటిదాకా ఏ సినిమా ఆడలేదు ఒక తెలుగు సినిమా తెలుగు సినిమా అంటే వాళ్ళు డైలాగ్ మాత్రం డబ్ చేశారు పాటలు యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా ఉంచి రిలీజ్ చేశారు ఆ విధంగా అది ఘన విజయాన్ని సాధించింది కానీ శంకరాభరణం విడుదలైన కొత్తలో కొన్ని వారాల పాటు దాని గురించి అది అప్పుడే ప్రజల్లోకి వెళ్ళలేదు దాని గురించి బాక్స్ ఆఫీస్ దగ్గర కొంచెం స్లోగా వెళ్ళింది అప్పుడేమన్నా మీరు భయపడ్డారా కొన్ని వారాలు కాదమ్మా యాక్చువల్గా కొన్ని రోజులు ఐదారు రోజులు సినిమా ఫ్లాప్ అని అనుకున్నారు దాని గురించి చెప్పాలంటే ఎంతైనా ఉంది ఆ సినిమా దాదాపు వంద షోలు వేశాను నేను బయర్స్ కోసం అని చెప్పి అందరూ అభినందించేవారు మళ్ళీ ఎప్పుడు వేస్తారండి అనేవారు ఎవరు టేబుల్ ముందుకు వచ్చేవారు కాదు కొనడానికి బిజినెస్ బార్గైనింగ్కి వచ్చే వచ్చేవారు కాదు అలాగే వేయటమే వేసి 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 ఒక ప్రింట్ అరిగిపోయి ఉంటుంది ఆ రకంగా తర్వాత కొన్ని రోజులు నాలుగైదు రోజులు పోయిన తర్వాత స్లోగా అందుకుంది తర్వాత జంజామార్తంలాగా ఒక్కసారి విజృంభించింది ఆ సినిమా భారతీ రాజా గారితో సీతాకోకచిలక అని ఒక యంగ్ లవర్స్ మీద ఒక కథ భారతీ రాజుతో తీయడం జరిగింది ఆయన కూడా చాలా మంచి డైరెక్టర్ ఆయనతో కూడా నాకు సినిమా తీయాలని ఆంబిషన్ ఉండేది శంకరాభరణం ముందు ఒప్పుకున్నారు శంకరాభరణం చూసిన తర్వాత ఎప్పుడు చేద్దామని ఆయనే అడిగారు ఆ రకంగా సీతాకోకచిలక తీయటం జరిగింది అందరూ కొత్త ఆర్టిస్టులతో ఆ సినిమాలో ఒక క్రిస్టియన్ అమ్మాయి ఒక బ్రాహ్మిన్ బాయ్ వాళ్ళిద్దరికి ఇంటర్కాస్ట్ రెండు మతాలు రెండు కులాలు వాళ్ళ మధ్యని ప్రేమ ప్రేమ కావ్యం లాంటిది అది చెప్పుకోవాలంటే ఆ సినిమా తీశాను అది హండ్రెడ్ డేస్ పోయింది నేషనల్ అవార్డు వచ్చింది స్టేట్ అవార్డు వచ్చింది సరే శంకరాభరణకు చెప్పక్కర్లేదు నేషనల్లో చాలా అవార్డ్స్ వచ్చినాయి ఫస్ట్ టైం గోల్డ్ మెడల్ వచ్చిన తెలుగు సినిమా అది ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ ఇప్పుడు దాకా శంకరాభరణంకి గోల్డ్ మెడల్ వచ్చింది తెలుగు సినిమాకి గోల్డ్ మెడల్ రావడం ఇదే ఫస్ట్ ఇప్పటిదాకా తర్వాత మళ్ళీ ఏ సినిమాకి గోల్డ్ గోల్డ్ మెడల్ రాలేదు గ్రేట్ అండి తర్వాత అలాగే ఇంటర్నేషనల్ బెసాంకన్ ఫిలిం ఫెస్టివల్ అని ఫ్రాన్స్లో జరుగుతుంది మ్యూజికల్ పిక్చర్స్ కాంపిటీషన్ అది దానికి ఆ అవార్డు వచ్చింది బెస్ట్ ఫిలిం ఇంకా అనేక ఇంటర్నేషనల్ ఫిలిం ఫెస్టివల్స్లో పార్టిసిపేట్ చేసింది ఇండియన్ పినోరా మాకు సెలెక్ట్ అయింది అది సాధించిన విజయాలతో లేవు ఆ తర్వాత సీతాకోక చిలక దేశం అది నేషనల్ అవార్డు వచ్చింది ఇక్కడ నంది అవార్డు వచ్చింది డైరెక్టర్ కూడా అవార్డు వచ్చింది ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఎ వెరీ గుడ్ ఫిలిం ఇది అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేద్దామని చెప్పి అనుకుంటే డైరెక్టర్ గారు మనం మ్యూజిక్ మీద మంచి సినిమా ఒకటి చేసాం చాలా మంచి సినిమా నాకు ప్రెస్టీజియస్ సినిమా ఇది వై నాట్ వీ మేక్ ఏ మేల్ డ్యాన్సర్ మీద ఫిమేల్ డ్యాన్సర్స్ మీద అందరూ చేస్తారు ఒక వెరైటీగా ఉంటుందేమో ఆలోచించండి అన్నారు చాలా బాగుంది ఐడియా ఎవరున్నారు వేసేవాళ్ళు మేల్ డ్యాన్సర్ క్లాసికల్ డ్యాన్స్ రావాలి కదా ఎవరున్నారని ఆలోచిస్తే కమల్ హాసన్ ఇస్ ది కరెక్ట్ పర్సన్ ఎందుకంటే అతనికి క్లాసికల్ డ్యాన్స్ నేర్చుకున్నాడు రంగప్పన్ మాస్టర్కి డ్యాన్స్ మాస్టర్కి అసిస్టెంట్గా పనిచేశాడు ఇది చెప్పాను నేను చెప్తే ఆయన ఇమ్మీడియట్గా ఓకే అన్నారు ఆ రకంగా కమల్ హాసన్ని ఒప్పించడం జరిగింది 
ఆయనతో వేయించడం జరిగింది అది కూడా నేషనల్ అవార్డ్స్ వచ్చినాయి నంది అవార్డులు వచ్చినాయి కమల్ హాసన్కి బెస్ట్ యాక్టర్ అవార్డు వచ్చింది ఆ రకంగా ఆ సినిమా తీయటం జరిగింది అది యాక్చువల్గా చెప్పుకోవాలంటే ఎర్నాకుళంలో కవిత థియేటర్లో వన్ ఇయర్ ఏకదాటిగా ఆడింది అక్కడ యాక్చువల్గా మలయాళంలోకి డబ్బింగ్ చేసాం ఆ సినిమాని కమల్ హాసన్ వాయిస్ ఇచ్చాడు కూడా దానికి అద్భుతంగా పోయింది ఇప్పటికీ మేము కేరళ వెళ్తే ఎంతో అభినందిస్తారు వాళ్ళకి అంత గుర్తు ఇది సాగర్ సంఘం నిర్మాత అంటే అంత గౌరవం ఇస్తారు స్వయం కృషి సాంగ్స్ కానివ్వండి మూవీ కానివ్వండి స్టోరీ కానివ్వండి ఇట్స్ ఎ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ అండి అక్కడ అది కూడా ఒక రెవల్యూషనరీ మూవీ ఇప్పటికీ అది ఎప్పటికీ ఇంకా ఎవర్ గ్రీన్ చిరంజీవి గారితో మీ వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటండి ఈజ్ ఎ వెరీ గుడ్ ఆర్టిస్ట్ వెరీ సిన్సియర్ చాలా ఇన్వాల్వ్ అవుతాడు ఒప్పుకోవడం కష్టం కానీ ఒప్పుకున్న తర్వాత ఒక శ్రామికుడిలాగే కష్టపడతాడు చాలా ఇన్వాల్వ్ అవుతాడు టైం అంటే టైం కీపప్ చేయటం డిసి డిసిప్లిన్ విషయంలోనూ చాలా మెచ్చుకోవాలి ఆయనకి స్వయం కృషి సినిమాలో ఉత్తమ నటుడిగా బెస్ట్ యాక్టర్గా నంది అవార్డు వచ్చింది ఆయనకి నంది అవార్డు రావడం మొట్టమొదట మొదటిసారి ఈ సినిమాతోటి నాకు చేసిన రెండు సినిమాలకి అతను నందిలో బెస్ట్ యాక్టర్గా నందులు వచ్చినాయి స్వయం కృషికి వచ్చింది ఆపద్ బాంధవుడికి వచ్చింది ఆ తర్వాత మీరు చిరంజీవి గారితో స్వయం కృషి నుండి ఆపద్ బాంధవుడు వరకు మీ పైన ఎలా జరిగింది ఆయనలో ఆ స్టార్ ఇమేజ్ ఏమైనా మార్పులు తెచ్చిందా మీరు ఏం గమనించారు మాతోటి బిహేవ్ ఇయర్లో ఏ రోజు తేడా లేదు ఆనాటి నుంచి ఈనాటి వరకు ఉంది ఎప్పటిదాకా నేను సినిమాలు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం తీయటం లేదు కానీ విత్ ఆల్ దట్ ఆయన ఇమేజ్ ఆయనకు ఉంది కదా మాకు ఇచ్చే గౌరవం ఎప్పుడు గ్రేట్గానే ఉంటుంది ఇది గ్రేట్ మ్యాన్ చక్కటి బిహేవియర్ యాక్చువల్గా ఎంత సిన్సియర్ అంటే సెవెన్ ఓ క్లాక్ అంటే సెవెన్ ఓ క్లాక్ మేకప్ వేసుకొని సెట్లో రెడీగా ఉండేవాడు ఆయన ఏనో ఆడు తన కోసం మేము వెయిట్ చేయలేదు కరెక్ట్గా టైం అంటే టైం మెయింటైన్ చేసేవాడు ఈజ్ ఎ గ్రేట్ ఆర్టిస్ట్ వెరీ సిన్సియర్ మ్యాన్ ఫర్ ది కమిట్మెంట్ 